。喂，你不是在陪客户吃饭吗？怎么这么快就结束了？是啊，刚用煮完的。然后就非常想你，就想给你打个电话报备一下。哎，想不想听一个好消息？包总那边的测试通过了，安迪啊，帮了很多的忙。我一听到这个消息啊，就第一时间想跟你分享。真的，太好了！我见到安迪一定好好感谢他。他上周末一直陪着包总呢，他肯定得顾他的福面呢。哦，是吗？这条路才是最近的捷径啊！小美，你真是我的福星。通过你，我才认识了安迪。认识了包总，是你自己有心。百川，我说你行，你就一定行。呃，哎，小美，我先不跟你说了啊，我快到公司了，回头我跟你联系。每次都不跟我们去。嗯，打电话了吗？经我再次调查。包总女朋友介绍的生意确实没做成，样品没通过就是没通过。包总果然没有看在女朋友的面子上改变决定。喂，胜美，你的线报啊错了，不是吧？你听谁说的？刚才吃饭的时候啊，我亲口问了品管的老大。老大说呀，还是他亲口跟包总女朋友解释的，得把原理解释清楚，女朋友才不会埋怨包总。不过生意啊，的确是黄了。哎，不过你的消息还真灵光，果然那单生意啊，是包总女朋友介绍的。哎，你还知道什么呀？说说吧。还能有什么呀？呃，也就是包总特别爱他女朋友，而且是他先追的人家。啊，还有别的吗？再劲爆一点的。我又不是私家侦探。这样啊，以后我再听到什么八卦，我第一时间告诉你，好吗？一言为定啊。嗯，拜拜。拜拜。走了，樊姐。客户送的，感谢我理财帮他赚钱了。哦，这是想抢我女朋友啊？不行啊。他是想抢我男朋友。送给你啊。老四。你也太小瞧我了，就比咱们大两三岁，长得也挺好，年轻有为，是个老板，有一家化工厂。记住了，吃素了。你怎么样啊，王老板？跟包总的生意谈的怎么样？这两天就约个时间，我们签合同。内线，还是内线最牢靠。<笑>我怎么听说生意没谈成啊？好像是样品出了点问题，是吗？你从哪儿听的呀？哎，咱们有这么强大的内线在，怎么可能不通过呢？是吧？哎，对了，这两天我要回老家，你有什么东西要带回去的吗？我给你个机会，是你自己说呢，还是我让事实说话，或者是我去问安迪看他怎么说？小美，我不知道你这是从哪儿听到的。样品检测的确是一波三折，但是人家安迪非常帮忙，包总又另外给我机会了，可以说是起死回生。不信啊？不信你可以去问安迪，是他传达给我改进工艺的办法，让我提供改进工艺的思路，就这样。真的。你怎么可能不相信我说的话呢？你看
，我和包总都是内行人，如果出现一些问题的话，我们这样一沟通一了解，哎，大家都觉得这个问题可以解决，没问题了，就行了，对不对？即使你不相信我，这不还有双保险吗？你可以去问安迪。王百川，嗯，你说实话，你是不是生意没谈成啊？安迪根本没帮你，对吧？你们两个合起伙来骗我，是不是？也是，人情似一张少一张。安迪为什么要帮你啊？他还没有答应包总的追求呢，他犯不着为了你去欠他一个人情。可是我就是讨厌你们骗我。我实话告诉你吧。是我初中同学，他在包氏集团上班。他告诉我的样品没通过，样品为什么没通过啊？啊，你不是一直在现场盯着吗？你不是信誓旦旦告诉我保证没问题吗？是不是检测的时候被人动了手脚啊？我现在在开车，我一会儿停下来给你解释好行不行？你不要净说一些没有的事儿。我告诉你，安迪非常全力的帮忙，人家也非常够朋友，你知道吗？是吗？那你给我发誓。发誓你说的是真的啊！哎，你为什么不相信我啊？反而在这乱猜测。那你为什么不敢发誓啊？啊？嗯、心虚了啊？哼，王老板，你这车不是又是租的吧？对，租的，我买不起，行了吧？为什么他只有居高临下的指责，生意不成，我也很难过。有些事情是非人力所能及的，那我也需要安慰啊。你仅仅作为他的邻居，你都愿意替我想办法，筹划出路。可他呢，一旦出了问题，他就把所有的责任，甚至一些莫须有的责任，全部都推到我身上来。凭什么呀？都是赤手空拳出来打拼的，他为什么就这么轻贱我？他们家一堆破事，我平常说过他什么吗？一旦有什么问题，我就立刻解决。而且有些时候是他的责任，我都不带指责他的。他为什么要这么对我？对不起，安迪，我把一切负能量全都给你了，不好意思。没关系，我突然想起一句话，送给你吧。在那些没有信心、靠自己的奋斗找到前途的人们当中，你很难找到独立的精神和坚强的个性。通过我这段时间的感受，樊小妹真的很需要你，而且你可能是她信赖的唯一，你能理解吗？你的意思是说，她外强中干，她这是在鞭策我了？可能我的话有点复杂，但是其实道理很简单。安迪，谢谢你刚才的话，我觉得很有意思，让我对和小美的关系有了新的理解。我今天情绪不佳，我打算先回去冷静一下，等明天我再找小美道歉。
，毕竟谁都是身不由己。从王百川的车里冲出来，到回到欢乐颂，中途没有一个电话，一条微信，没有道歉，也没有解释，甚至连敷衍都没有，这让樊胜美很是生气。王百川是不是认为欺骗他是有道理的，而他的责怪反而不对？樊胜美不禁想到，刚开始追求他的王百川，也是一大早的送玫瑰，也是如此的大捧。男人，得不到的才是最好的，得到的便是豆腐渣。连欺骗他这种事都做得出来，而且做得如此的得心应手，他还有什么是不敢做的